Kommen wir zu den Zutaten für dieses Zwiebelbrot. Du brauchst 500 Gramm Weizenmehl der Type 1050. Sowie ein Teelöffel Zucker und ein Esslöffel Salz. Gramm Kräuterquark, fertig gekauft oder du mischst ihn dir selbst mit frischen gehackten Kräuter oder getrockneten Kräuter. Außerdem brauchst du geröstete Zwiebeln. Dazu nimmst du eine Zwiebel und schneidest sie in kleine feine Würfel. Diese röstest du in einer Pfanne goldgelb an. Das Ganze natürlich auskühlen lassen, bevor du es in die Backform gibst. Wenn dir das Prozedere zu aufwendig erscheint, dann kannst du auch fertig gekaufte Röstzwiebeln verwenden. 50 bis 100 Gramm reichen für die Menge aus. Ein Esslöffel guter Balsamico-Essig sowie anderthalb Esslöffel Speiseöl. Ich habe Sonnenblumenkernöl benutzt. 150 ml Wasser und 50 ml Milch. Beides übrigens in Raumtemperatur. Dann stellst du die Backform in den Brotbackautomaten, schließt den Deckel, gibst die Hefe in den Hefeverteiler. Sollte dein Automat kein Hefeverteiler haben, gibst du die Trockenhefe einfach zu den anderen Zutaten in die Backform. Programm auswählen. Programm Nummer 1, normal, Größe L, Bräunung, Mittel, Start drücken. Programm hat eine Gesamtlaufzeit von 4 Stunden. Hier läuft alles vollautomatisch ab. Der Automat knetet, geht und backt. Bis zum Programmende, dann Deckel öffnen, Backhandschuhe anziehen oder Topflappen nehmen, Backform aus dem Automaten holen und das Brot auf den Kuchengitter stürzen. Fertig ist das deftig würzige leckere Zwiebelbrot. Ob zum Abendessen, zum Grillen oder als Beilage zur Suppe. Mit diesem Brot hast du schnell ein ganz besonders aromatisches Brot gebacken. Viel Spaß beim Nachbacken. Back's an!